So, uh, hello. My name is Rui. I was born in Latchery. I'm sure you're already familiar with this land of superstitious gypsies where every second is a winemaker, a farmer, or a lousy magician. But I've always wanted something more. After finishing school, I moved to another country to enroll at their Institute of Arts. I wanted to become a jeweler, but after studying for only a brief time, I got really bored. The new life that opened up for me outside the Institute was much better and full of intriguing prospects. I was so carried away by the country's world of mysticism and ciphers that, oh, I simply couldn't think of anything else. I lost myself in spending weeks at the library, deciphering various historical riddles just for my pleasure. <laughs> Soon after, I quit the Institute. I made new friends, and I found a job. I was writing for the Paranormal Patrol newspaper and looking for material for my articles. During these ten years, I became a recognized writer. However, I, I came into contact with the local mafia without realizing who it was I was dealing with. I had to give up everything and go back to my homeland and become a nobody again. I picked up my old jeweler's tools once more and I started my life anew. I was fortunate to find myself a high-paying customer soon after, the Black Baron. His sister, by the way, is running our country, and the bracelet that I was going to make the Baron was for his bride. He gave me an extremely expensive and difficult material to work with. Oh, if only I had known the troubles that were already waiting for me here. Niet waar, ik denk dat ik aan een bandje van papa's nu uitwist, hè? Nee, maar dat is dat niet. Dat heb ik zo gehoord. Neem de zoons niet, hè? Neem de zoons, hè? En ik weet goed waar het van is. Ja, als de zoons te druk thuis dan. Maar goed, van dat kut komt ze weer naar Roemen. Zo wat? Nou, wat komt ze te slachten? Die schoppen we nou, dat zou wel niet zo. Hadden we een hammers moeten proeven. Ik ken de weer te flikken. Och, ja, ik was niet te vreden, zo zoon dat hij was. Ja, maar dan heb ik jou een dikke zakje in het kruibakje voor de zoon. Ik ga doen, hoor. Ja, maar jij zegt niet voor de zoon. Ja, maar zo nee, toch. Ja, maar, maar, maar zo toch. Maar zo uh, was ik zo. Maar zo, hè. Uh, ja, daar zaten biljonblokken in. Hé, hey, maar nou, eh... Uh, ik, hè. Eh... Uh, dat was wel nog klonken, die stikstroep in. Kom hoor, maar als het gaat, dan kom ik nog met de vinger aan duim. Ja, ik doe echt kooi met een strik uit in. Je staat er gewoon miljoenblokken in, zo. Ik heb strik uit in. Jouw, jouw, uh, jou, uh, was lekker. Was ja, lekker dat was een kruid, ja. 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 Maar het zat, het, het was een beetje hartelijke smaak, maar dat was van die miljoenblokken die ik in de soep gooi. Die gooi ik er altijd in. Maar ik wil eentje minder in kunnen gooien, want nou had ik nog veel te veel. En dan, ik weet precies waar ik erin gooi, van nou één hiel of twee hieletjes. Maar ik denk dat ik zou niet zien, hier weer, hier weer, hier weer, zo mee drinken, hè. Ik ben zo heel druk in zijn groep. Ik zal het vertellen. Ik had vier en een half in moeten gooien. Maar die hier hebben we al afgehouden. Dat bandje stond maar tot te laat. 
En als het met de nou hadden allemaal nog meer doen. Niks, helemaal niks. Gewoon volume overzetten, maximum gewoon en dan uh, op kussen. Ja, dat hoeft bij de kussen nog niet. Allebei je gelijk indrukken, daar gewoon op de set houden en dan neemt je op. En dan uh, als je nog wilt zitten. Gewoon hier die knop indrukken. Oh. En dan zo hem gewoon indrukken. En dan neemt je, ja tenminste het bankje terug wat te lopen dan. Hè, als je, laat hem maar even draaien. En dan kijk je wat je aan nog hoeft te nemen. Dat van de andere bank. Dus je moet de kennen gewoon omkeren dan. Hè. Als het weer helemaal afgedraaid is, dan draai je het bankje om en dan kan je hem nog een keer draaien van de andere kant. Je kunt twee kanten opnemen van het bankje. 